एम टीवी ट्रूथ लव एंड क्रिएटिविटी Jambo mtazamaji wangu na karibu kwa somo letu la tatu la jinsi ya kucheza piano. Na nilivyokuambia kwamba tunatoa masomo haya ili kuwasaidia wengi ambao hawezi kupata school fees ama namna ya kujiandikisha shuleni. Na naamini kwamba jinsi ambavyo Mungu ametubariki katika Kigame Music Academy tunaweza kutoa baadhi ya masomo uh, kwa mtandao bila gharama yoyote. Kwa hivyo Tumekwisha jifunza piano ni nini katika somo letu la kwanza tukaona sehemu tofauti tofauti za piano katika somo la pili tukajifunza uh, jinsi ya ku identify hizi notes ambazo ziko kwenye piano kila note tukaweza ku identify katika somo la leo ningependa tuanze kujifunza jinsi ya kucheza piano na jinsi nilivyoeleza katika somo masomo yetu yaliyopita ni kwamba watu wengi wamenaswa katika uh, tuseme ile jela uh, ya kucheza piano tu kwenye F sharp hapa uh, so unapata kwamba kila mmoja anafanya tu sasa inakuwa ume, umefungwa pale huwezi kucheza kwa kii zingine ila uwe na ile tunaita transpose key transpose so kuna wale wame develop ile lugha yao kusema nipe minus -3 nipe minus -4 nipe, nipe plus +5 sasa inakuwa inakufunga kiasi kwa hivyo katika uh, masomo haya tunajaribu kuweza kukufungua ili uweze kutumia hizi keys zote na ili kuelewa jinsi ya kucheza piano itabidi tu kwamba uweze kufanya exercises flani kwa sababu kila chombo uh, ili kuweza kupata ule umahiri wa kucheza na kukitumia lazima ufanye zile exercises na mahali pa kuanza uh, ni kwamba itabidi ujifunze jinsi ya kupiga kitu tunaita scale na scale scale ni tuseme mpangilio wa sauti flani ambazo zinafuatana kulingana na jinsi ambavyo zimepangwa kwenye chombo na kila key tulivyoona kwamba tuna key saba kuanzia A B C D E F G A B C D E F G sasa ha, hamna H kwa hivyo ukiweza ku, kuja hapa kwenye middle C tulivyoona katika somo letu lililopita hii ndio middle C ama C ya katikati ambayo inakuruhusu kuweza eh, ku kujenga kitu chochote ambacho ungependa kucheza kwenye piano. Kwa hivyo hizi scale ndizo zitakufungua kutoka kwa ile jela ya kucheza kwa F sharp. Kwa sababu ukiweza kufanya hizi scale katika kila key utaanza tayari ku, kupata ule uhuru wa kucheza chombo chote. Kwa hivyo uh, tulivyoona kwamba kuna leta saba A B C D E F G sasa uki, ukirudi hapa unafika mpaka kwenye A tena juu kwa hivyo kuna hii A ya hapa chini na kuna A ya juu ila tutaanza katikati hapa kwenye C sasa hii ni C ya chini ya katikati tuseme hii ni C ya katikati na kuna C nyingine juu sasa tulivyoona kwamba kuna C nyingi tu utapata kwamba kuna C ambayo iko hapa kuna si ambayo iko hapa kuna hii so ukienda juu ndivyo kadri hizi si zinaendelea ku, kupanda kwa sauti sasa hii distance ya kutoka tuseme kwa hii si mpaka hii ni uh, note mbili kama utajumlisha hivi ila ni note nane kama utacheza scale kwa hivyo 
ukitoka hapa mpaka hapa tunasema umesafiri octave moja not nane octave moja kutoka C moja hadi nyingine ukatoka hapa ukaja hapa umesafiri octave mbili ukatoka hapa ukija hapa middle C utakuwa umesafiri octave tatu ni hivi octave ya kwanza ni kutoka hapa mpaka hapa octave ya pili ni kutoka hapa mpaka hapa octave ya tatu ni kutoka hapa mpaka hapa na ya nne kutoka hapa mpaka hapa ya tano hivyo hivyo mpaka mwisho kwa hivyo uh, katika kucheza scale itakuwa unatoka chini kwenda juu na kutoka juu kwenda chini ni kama zoezi la u, uh, uzoefu wa kucheza piano kwa hivyo ikiwa tuko na notes nane tuseme bila kutumia vidole sahihi nitaenda hivi aha so kutoka hapa mpaka hapa utasafiri note nane. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Uh, na tunaweza kujifunza haya kupitia kwa system tunaita solfa uh, tonic solfa ama uh, tunaweza kuweka kwenye graph kwenye karatasi ila uh, kwa sababu tunafanya ile practical itabidi sasa ufahamu kwamba tuna note nane. Watu wengi wamezoea tu kucheza na kidole kimoja. Ila ili kuweza kucheza piano itabidi uanze kwa kitu ambacho tunaita scale. Na scale ni huo mpangilio wa notes zikifuatana kwenda juu ama kuja chini. Sasa kwa sababu tuna note nane kutokea hapa mpaka hapa itabidi tujifunze jinsi ya kutumia vidole tofauti tofauti na kwa sababu katika kila mkono tuna vidole vitano peke yake 1 2 3 4 5 5 itabidi tuwazime vidole vya ziada ama vidole vitatu vya kufanya um, e, kucheza zile note za ziada kwa sababu ziko nane na tuna vidole vitano tuta tutaweza kutumia numbers kuweza ku Ku, 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 kuelezea hivi vidole. Tuseme hiki kidole gumba tutakiita 1 2 3 4 5 katika mkono wa kulia. Vivo hivyo katika mkono wa kushoto 1 2 3 4 5. 5. Uh, katika kucheza scale kwa sababu tuna vidole uh, vitano na tuna notes nane itabidi tuanze hapa hivi na kidole gumba mm -hmm. c d e sasa hatuendi kwa hiki kidole cha nne la hasha ili kuweza kumudu hiyo scale tutachukua hiki kidole cha gumba na kuleta kwenye f mm -hmm. aha g alafu a alafu b alafu C. Hebu nifanye tena. So itakuwa ni C D E alafu tunabadilisha tunarudi kwenye gumba kwa F F G A B C. Kwa hivyo nifanye bila kukuelezea. Aha, ukisha ukua mzoefu unaweza kwenda So Uh, ni exercise tu utafanya mazoezi na ukishafika hii ya juu si ya juu itabidi urudi nyuma kwa sababu scale ni kwenda juu na chini ni vile vile tulivyopanda ndivyo tunashuka kwa hivyo inakuwa ni namna hii Ukisha kuwa mzoefu unaweza kwenda kasi kidogo. So, ukisha zoea hii, uh, ukitaka kupanda kwenda juu zaidi, itabidi ukifika hii si ya juu badala ya kutumia kidole nambari tano ama hiki cha mwisho kidogo, utaleta gumba hapa. Kisha uanze tena kupanda juu. Kwa hivyo itakuwa namna hii. Oh, 
Ona sasa tunavyobadilisha So nitafanya sasa uh, tuseme octave mbili Aha sasa huu ni mkono wa kulia na itabidi tu utafute nafasi ya kufanya mazoezi namna hiyo ukisha zoea kwenda pole pole Sasa itabidi sasa ujaribu kupandisha speed kidogo. Ukisha kuwa mzoefu. So uta, utafanya namna hiyo kwa mkono wa kulia. Ukitaka kwenda octave mpaka zile za juu, unaweza kwenda tu. So unaweza kufanya mazoezi yako kwa namna hiyo. Sasa tuje kwa mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto ni kama kinyume cha mkono wa kulia. Unavyofanya kwa mkono wa kulia sasa kwa sababu e, zile note ukitaka kuja juu itakuwa ni kwamba unaanza na kidole cha tano. So tuseme kama niko kwenye e, C hii hapa. So nitaanza hivi. Sasa ikifika hapo umemaliza vidole sasa utakuja kubadilisha utumie 3 3 2 1. Kwa hivyo tutafanya namna hii. vile vile ikiwa ungependa kwenda chini zaidi so badala ya kupiga hii si ukitumia hiki kidole kidogo utaleta kidole chako cha gumba hapa hivi so tutafanya namna hii kile umefahamu sasa ukisha kuwa mzoefu umefanya practice ya mkono wako wa kulia umefanya mko, uh, practice ya mkono wako wa kushoto inawezekana kwamba utaweza kucheza sasa scale kwa mikono yote miwili nitaenda pole pole ili utizame jinsi ambavyo ninabadilisha vidole kwa sababu fingering ama kubadilisha kwa vidole ni muhimu sana so unaweza kucheza mikono yote miwili kwa pamoja kiri unaona uh, jinsi ambavyo unaweza kucheza kwa pamoja ila we uki, ukifika mahali pa kubadilisha um, uh, vidole fulani unabadilisha tu bila kuacha kucheza sorry utaweza kufanya hiyo exercise kivyako uh, kitu ambacho u, ningependa ufahamu kwamba exercise ndio itakupa ule uhuru wa kuweza kucheza chombo chote so um, ukisha fanya practice katika key ya C unaweza sasa kuja kwa key ya D kwa mfano ambapo eh, ukicheza key C utapata kwamba unatumia Uh, hizi notes ama keys ambazo ni nyeupe. Na unavyoendelea unavyo kujifunza kii tofauti tofauti utapata kwamba inabidi uchanganye zile notes nyeupe na zile nyeusi. Kwa mfano kwa scale ya D kuna notes nye, uh, nyeupe sita na nyeusi mbili. Kwa hivyo kwa mfano nikianza hapa kwenye D 
Sasa noti ya tatu itakuwa ni nyeusi hii ya F sharp. F sharp. Mhm. Mm alafu utakuja hapa kwa G A B alafu C sharp. Aha. Uh -huh. So na utafanya vivo hivyo kwa mkono huu wa kushoto namna hiyo tu so, so utafanya hivyo kwa d utafanya kwa e sasa e nayo iko na zile notes nyeusi nne tunasema uh, four sharps aha so nafikiri unaweza kujaribu sana kivyako pole pole tu uweze kuweza kucheza hizi scale uh, ningependa ku, kuonyesha kitu kimoja cha mwisho kwenye scales ambacho uh, kitakusaidia sana. Tunafanya major scales ila pia unaweza kufanya zile minor scales. Tunaweza kujifunza mambo ya minor scale baadaye. Hiyo ni example ya A minor, hiyo ni scale ya minor ambayo ni A minor. Kwa hivyo tutakuja kwa hayo baadaye. Ila um, kuna skill moja ambayo inasaidia sana katika uchezaji wa scale uh, ambayo tunaita counter motion ambayo eh, ama contrary motion una unacheza tuseme uh, scale moja ukienda chini na nyingine uki, uh, ukienda juu na nyingine ukienda chini kwa mfano unaweza kuwa unacheza scale ya C so na kwa upande huu unacheza the same thing ukienda chini so ili ku achieve hivyo utaleta vidole vyako vyote viwili vya gumba kwenye ile note ya C. Uh, tuseme middle C hapa. So, uh, nita, nitacheza pole pole ndio uone contrary motion inaenda namna gani. So So, unaona kwamba katika contrary motion uh, movement ile ya vidole ni the same kwa mikono yote kwa sababu ukienda uh, right na kwenda left itakuwa ni kama unafanya the same thing kwa vile vidole unabadilisha vile vidole kwa mara moja kwa hivyo nifanye tena So hiyo ni contrary motion. Sasa nitafanya contrary motion lakini nitapita hii hizi octave ni, niende juu kidogo na niende chini kidogo kwa mkono huu mwingine na utizame jinsi ambavyo ninabadilisha vidole. ya tosha kwa leo uh, tutakutana tena katika somo lijalo tuweze kujifunza zaidi ya jinsi ya kucheza piano na kumbuka kwamba unaweza kufanya hizi counter motion hata kwa kizi zingine na uh, Mungu akipenda nitaweza pia kukuonyesha jinsi ya kujenga zile chords ndio uanze kuweza uh, kucheza nyimbo tofauti tofauti hadi wakati mwingine Mungu akubariki ni mwalimu wako Ruben Kigame Yeah.